ശ്രീ എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം പിന്നെ വൈകിയ വേളയിൽ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ ഒരുപാട് വൈകിയം എന്നറിയാം അതായത് നമ്മൾ ഇന്നലെയാണ് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചതെല്ലാം പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌണും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ വിഷു ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ പെരുന്നാൾ വന്നു എല്ലാം നമുക്ക് ചെറിയ ആഘോഷങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒതുക്കിയേക്കുവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ പെരുന്നാൾ സന്തോഷത്തോടെയും സമൃദ്ധിയോടെയും ആഘോഷിക്കാൻ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിപ്പോ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അറേബ്യൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മജ്ബൂസ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മള് മസാല വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ആ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ അതായത് വിദേശ നമ്മുടെ അറബ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതലും അതായത് ഒരുപാട് സ്പൈസസ് ഒന്നും പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒട്ടും എരിവൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം അതിന് എല്ലാ സ്പൈസസും ചേർത്ത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതും കൂടി ഞാൻ ഈ കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ മസാല ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചുപൂസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനും പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പെരുന്നാൾ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എനിക്ക് കമൻസ് അയച്ചു തരണം അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചെറിയ പെരുന്നാൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മജ്ബൂസിന് ആദ്യം നമ്മൾ മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഇവിടെ അതായത് ഒരു അറബിക് ഡിഷ് ആണ് ശരിക്കും മജ്ബൂസ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് അവരൊട്ടും സ്പൈസസ് ചേർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഒട്ടും സ്പൈസസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ആ മസാല ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അപ്പം എന്തൊക്കെ സ്പൈസസ് ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ശരിക്കും നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ മജ്ബൂസിന് ശരിക്കും അവർ ഈ ഒരു മസാല കൂട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർ നമുക്ക് ഒട്ടും പറഞ്ഞു തരില്ല എന്താണ് അവർ ചേർക്കുന്നത് അതായത് അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ കൂട്ടിലുള്ള മസാല എന്ന് മാത്രമേ അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുള്ളൂ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് അവർ ആ മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പട്ട അതൊരു കുറച്ച് പട്ട നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും കേടാവണതൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് പട്ട അതുപോലെ തന്നെ പട്ടയുടെ ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാമ്പു പെരുഞ്ചീരകം കുരുമുളക് ഏലയ്ക്ക പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഒരു മൂന്നാല് വറ്റലുമുളകും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും വറ്റലുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ല ഉണക്ക നാരങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലേവറാണ് അതിന് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഡിഷിന് അപ്പം അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പം അത്രയും ചേർത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ആറാം വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ പൊടിച്ചെടുക്കാം പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി അപ്പൊ നമ്മുടെ മജ്ബൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മെയിൻ നമ്മുടെ മസാലയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് അരിച്ചും കൂടി എടുക്കാം കാരണം നമ്മുടെ മല്ലിയുടെ ആ ചെറിയ പീസ് ഒന്നും കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശരിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സവാള ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് പച്ചമുളകും പിന്നെ ഒരു ഒരു മൂന്നാലും ജല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മുടെ റൈസ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നര ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എട
അപ്പം ഇത്രയും ചേർത്തിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മജ്ബൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ മജ്ബൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിനെ കുക്കറിൽ നിന്ന് വേറൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് പകർന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നതാണിത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് നിങ്ങൾ വെള്ളവും ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അതായത് ഒട്ടും അധികം വേവ് കൂടാതെ എന്നാൽ ഒരുപാട് വേവ് കുറയാതെയും കറക്റ്റ് പാകത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്നര ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചിക്കനും ഒന്ന് വേവണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അരിയും കൂടി വെന്ത് കിട്ടാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അരിയുടെ അനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നര ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള അതായത് മജ്ബൂസ് ഉണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കണം ഈ പെരുന്നാളിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഇതുണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ